हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड हेयर समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू एंड इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ यू आर अबाउट टू कंपेयर टू रेपर्ट्रीज ऑल राइट सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई कम टू नो फ्यू डेज बिफोर दैट इट इज आस्ड इन योर पेपर हाउ टू कंपेयर टू रेपर्ट्रीज एंड इट्स नॉट कम इन द वे हाउ टू कंपेयर टू रेपर्ट्रीज इट सिंपली कम्स इन द वे you have to compare one repertory with the another that is you are about to compare kent repertory with the boger or kent repertory with the boningasen repertory this is how the question is asked okay so i am going to tell you few points about what you have to write in the comparison first of all in general idea i am about to give you and after that i will give you example of the two comparisons of the repertories okay so first of all the important thing is about the comparison is you must know what is the year of that repertory what you are going to compare first you must know year in which year this repertory comes in which year that repertory comes that's a basic idea that you must know next is you must know about the philosophical background of that repertory and majority of times people don't know what is the meaning of the philosophical background so philosophical background ka simple sa matlab ye hota hai ki kya soch ke ye repertory ko banaya gaya hai what is the thinking behind the origin of this repertory okay so if i discuss this sim- in simple terms the philosophical background of the kent repertory kant uh, repertories philosophical background is that kent focuses mostly on the mental generals all right so this is the uh, thinking of the kent that he focuses mostly on the mental symptoms of the patient next is what is the philosophical background of the boningasen repertory what is the philosophical background of the boger repertory so uh, boger focuses most on the pathology okay so this is the thinking of the boger what is the thinking of the boning hasen boning hasen focuses mostly on the physical of physicals of the patient so this is simply the meaning of the philosophical background theek hai नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के बाद आपको लिखना है पे जो भी रेपर्ट्री आप लिख रहे हो कंपैरिजन कर रहे हो जिस भी रेपर्ट्री का नेक्स्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज़ द टाइपोग्राफी दैट रेपर्ट्री यूज्ड ऑल राइट एंड नंबर ऑफ मेडिसिन विच आर present in the repertory okay and this is something the basic idea which i am also giving you about how you have to attempt the repertory question paper because uh, you are about to get the uh, suppose you uh, you get a question of the kent repertory all right so you are about to answer it in the way which i am telling you that first you have to write the year then philosophical background and typography number of medicines and the next points which i am about to discuss with you so this is a basic idea also of how you are about to attempt the repertory question paper and in such a way you have to write the answers all right so this is a this video is something the mixture of giving you the idea about how you are about to attempt the repertory question paper how you are about to write the answers of the repertories and uh, how you are about to compare the repertories all right so this video is very important for the repertory uh, students who are uh, giving the repertory answers okay in the final year next point uh, you have to write the merits and demerits merits and demerits of repertories all right so this is a something basic idea of the comparison now i will give you an example of the comparison that is we are about to compare the kent repertory with 
बोग कर रहे पड़ रहे ऑलराइट एंड आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट टू राइट इन द कंपेरिजन वे बिकॉज इफ यू आर आस्क द कंपेरिजन यू के नॉट राइट इन द वे फर्स्ट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सबसे पहले वो क्या करेंगे वो कैंट के बारे में लिखना चालू होंगे कैंट रेपटरी के बारे में लिखा फिर उसके बाद पूरा पूरा जब उन्होंने कैंट रेपटरी के बारे में लिख दिया फिर वो बोगर रेपटरी के बारे में लिखना चालू होंगे एंड नो बडी इज़ गोइंग टू रीड इन सच अवे ऑल राइट किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका इस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना देखे तो कुछ तरीके होते हैं पेपर अटैम्प्ट करने के भी ठीक है वो आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से आपको लिखना है तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे आपको लिखना किस तरीके से तो कंपैरिजन आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो कंपैरिजन को कंपैरिजन की तरह से सो वी आर अबाउट टू कंपेयर द केंट रेपर्ट्री विद द बोगर रेपर्ट्री एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द केंट रेपर्ट्री यू हैव टू राइट इट कंटेन्स द सिक्स एडिशन ऑल इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट यू मस्ट नो अबाउट द एडिशन ऑफ द केंट रेपर्ट्री एंड इन विच ईयर ईच एडिशन कम्स so you have to write about the first edition second edition third fourth fifth and sixth all right in this way you have to write about the editions and in which year these editions come so 1897 first edition and uh, 1908 second third 1924 fourth in 1935 and fifth in 1945 and sixth in the 1957 and remember this 1957 is the american edition and in 1961 there is indian edition all right so you have to write about the editions of the kent repertory in which year these editions come and uh, simply if i tell you about the bogar repertory so bogar repertory comes in the 1900 and 5 simple yahan pe aapne dekha iske 6 editions the but yahan pe simple 1905 mein aa gaye सो so, पहले आपने ईयर्स के बारे में लिख दिया सो दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट अबाउट द ईयर ऑफ द रेपर्ट्री विच बेसिक्स वी कवर कि सबसे पहले आपको ईयर लिखना है ठीक है नेक्स्ट आपको फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड लिखना है सो फिजो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया कैंट रेपर्ट्री इज बेस्ड ऑन द डिडक्टिव लॉजिक ऑल राइट एंड डिडक्टिव लॉजिक सिंपली मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम द जनरल्स to particular all right and focuses mostly on the mental generals and if we discuss about the bogar repertory bogar repertory simply focuses on the pathology of the patient simply saying pathological generals okay moving on to the third point which we have discussed that what is the typography the repertory follows and the number of medicines the repertory contains okay so the typography the simply kent repertory follows the three typography that is bold okay italic and roman bold 3 marks italic 2 marks roman 1 marks okay 3 marks means the medicines which are in the 3 marks are first grade medicines this is second grade this is third grade okay so this is the typography of the kent repertory and what is the typography of the bogar repertory that is 5 4 3 2 1 1 capital bold italic roman roman in bracket this is the meaning of roman in parenthesis 
ओके सो दिस इज अ टाइपोग्राफी ऑफ द बोगर नेक्स्ट इन द थर्ड पॉइंट यू हैव टू राइट नंबर ऑफ मेडिसिन विच इज दिस रेपरटरी कंटेन्स सो द कैंट रेपरटरी कंटेन्स सिक्स फोर्टी एट मेडिसिन एंड इसके साथ ही आपको लिखना है चैप्टर्स द रेपरटरी कंटेन्स सो कैंट रेपरटरी कंटेन्स थर्टी सेवन चैप्टर्स एंड बोगर रेपरटरी कंटेन्स फोर सिक्सटी फोर मेडिसिन एंड द चैप्टर्स फिफ्टी थ्री चैप्टर्स ओके एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी कि आपको नंबर ऑफ मेडिसिन के साथ चैप्टर्स भी इंक्लूड करने हैं ठीक है फोर्थ पॉइंट इज मेरिट एंड डी मेरिट ऑफ रेपर्ट्री इतना लिखने के बाद आपको फोर्थ पॉइंट जो कवर करना है वो करना है कि इस रेपर्ट्री का मेरिट क्या था वो इसका डी मेरिट हो जाएगा ठीक है सो केंट रेपर्ट्री का मेरिट क्या है वो आपको लिखना है वॉट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस रेपर्ट्री यू हैव टू राइट ठीक है कि अगर हम बात करें कि कैंट रेपर्ट्री की इम्पॉर्टेंट फीचर्स सो मेंटल जनरल्स को इसने कवर किया है जो हमने पहले बात कर ली है लेकिन आप देखोगे कि बोगर रेपर्ट्री में मेरिट जो है यहाँ पे मेरिट नहीं लिख पा रहे हो आप क्योंकि तो आपको यहाँ पे मेरिट लिखनी है सो बोगर में कॉन्कॉर्डेंस जो है वो भी इन्होंने लिखा है ठीक है कॉन्कॉर्डेंस में कितनी मेडिसिन है वो आपको लिखना ज़रूरी है कॉन्कॉर्डेंस में जो कॉन्कॉर्डेंस सेक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ मेडिसिन है वो आपको लिखनी है तो इसमें 125 ट्वेंटी फाइव मेडिसिन हैं वो आपने लिख दी और आपको अगर और इम्पॉर्टेंट बात पता है कि इसमें जो स्मॉलेस्ट चैप्टर है ठीक है और लार्जेस्ट चैप्टर है वो कौन सा है ठीक है तो आपको वो भी लिखना है तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट चैप्टर इन द कैंट रेपर्ट्री इज और इसमें आपको दो तरीके से लिखना होता है एक तो र्यूब्रिक वाइज ठीक है और एक लिखते हो आप पेज वाइज तो अगर र्यूब्रिक वाइज स्मॉलेस्ट चैप्टर की बात हो रही है ठीक है तो र्यूब्रिक वाइज जो स्मॉलेस्ट चैप्टर आपका है वो कौन सा है सो दिस इज हियरिंग इसमें सिर्फ चार र्यूब्रिक हैं ठीक है ये बात मैं कर रही हूँ कैंट रेपर्ट्री की और लार्जेस्ट चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू रूब्रिक वाइज दैट इज माइंड और उसमें फाइव ट्वेंटी सेवन जो है वो रूब्रिक है नेक्स्ट बात करें हम स्मॉलेस्ट चैप्टर पेज वाइज ओके सो स्मॉलेस्ट चैप्टर पेज वाइज इज प्रोस्टेड एंड लार्जेस्ट चैप्टर पेज वाइज इज एक्सट्रीमिटीज सो बेसिकली वाई आई डिस्कस्ड दिस विद यू बिकॉज अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हो जैसे कि आपने स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट चैप्टर के बारे में लिख दिया ठीक है कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट चैप्टर कौन सा है इस रेपर्ट्री का तो ये जो मैंने बात की है ये कैंट रेपर्ट्री के रिगार्डिंग की है यू मस्ट रिमेंबर दिस ओके तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग इम्प्रेसिव टू द एग्जामिनर वॉट एवर एग्जामिनर इज चेकिंग योर कॉपी इट गिव्स अ इम्प्रेशन ओवर दिस सो दीज आर द पॉइंट्स इन विच यू आर अबाउट टू कंपेयर द रेपर्ट्रीज सो बेसिक पॉइंट्स आई हैव डिस्कस विद यू यू मस्ट राइट अबाउट द ईयर ओके दैन फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड then typography which includes the number of medicines and chapters and merit demerits of repertories okay so uh, do comparison karke bhi maine aapko bata di hain kent aur boger ke all right now you are clear i think you are clear that how you have to compare the two repertories so that's all for this video if you like it like it and subscribe to our channel thanks so for watching no homeopathy and major important thing if you have any doubt or if you have any question that is commonly asked in the paper you can ask me in the comment section definitely i will make a video over that and solve your query all right
सो दैट्स ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग नो मी बैठी